हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजी जो हम लिपिन कॉर्ड से कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर वन विच इज़ फार्मेको कैनेटिक्स और डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेको कैनेटिक्स हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग उसके डिफरेंट रूट्स हम बात कर चुके हैं फिर ड्रग की एब्जॉर्बशन पे हम एक अलग वीडियो डिस्कस कर चुके हैं टुडे अवर टॉपिक इज गोइंग टू बी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक दफ़ा ड्रग जब बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई आपका जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द ड्रग ओ तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गई और अब आपके ब्लड में है नाउ फ्रॉम द ब्लड इट हैज़ टू गो इन टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ योर बॉडी सो आपके बॉडी के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं सो देर इज दिस इज योर ब्यूटीफुल हार्ट फॉर एग्जांपल और यहाँ से ये एटा निकल रही है सो देर इज दिस आर्टीरियल कंपार्टमेंट या वैस्कुलर कंपार्टमेंट उस वैस्कुलर कंपार्टमेंट से ऑब्वियसली आर्टरीऑल्स निकलेंगे कैपलरीज निकलेंगी एंड देन देर आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लेवर या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और उसके बाद फिर सेल्स हैं तो ये ड्रग वैस्कुलर uh, कंपार्टमेंट में फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में और फिर सेल्स के अंदर तो दीज आर द थ्री लोकेशंस जहां ड्रग पहुंच सकती है ऑब्वियसली क्योंकि आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होकर ऑब्वियसली पहले लीवर में गई थी लीवर से निकल के इट वेंट आउट इनटू टू द राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल एंड देन ऑब्वियसली नाउ थ्रू आउट द बॉडी सो दिस इज नाउ इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन सो दिस इज व्हाट वी से द ड्रग हैज रीच्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन तो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आ जाती है तो उसके बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है इसे हम कहते हैं ऑल दिस इज नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी हाव इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन the blood vessels which means the vascular compartment then in the ecf and then in the cells okay so drug distribution is the process by which drug reversibly leaves the blood stream and enters the extra cellular fluid and tissues yani blood stream se nikal ke artery artery all and then capillaries blood stream se nikal ke into the extra cellular fluid and then the cells to intracellularly phir kaise now ये जो पूरा फिनोमिना है दिस इज ऑल नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अब वो ड्रग्स जो आईवी एडमिनिस्टर की जाती हैं यानी जो इंट्रावेनस दी जाती हैं उनमें एब्जॉर्बशन का तो कोई फैक्टर है ही नहीं यानी वो स्टमक इंटेस्टाइन लिवर में नहीं जा रही दे आर डायरेक्टली अवेलेबल इन द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तो वो इमीजिएटली डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंटर हो जाती हैं ड्यूरिंग वेज ड्रग डिलीवरी ड्रग रैपिडली लीव द सर्कुलेशन एंड एंटर्स द टिश्यू सो सर्कुलेशन से निकल गए इन द टिश्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग from the plasma which means from the vessels to the interstitium which means to the ecf ecf is equal to interstitium for your understanding purpose that's what it is ecf yani extra cellular fluid is equal to the interstitial space it depends upon yani kisi bhi drug ka blood se nikal ke ecf mein jaane ka jo phenomena hai it depends upon a few things for example cardiac output so dekhen agar cardiac output theek nahi hai तो ब्लड यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं टिश्यूज़ तक टिश्यूज़ तक पहुँचेगा नहीं तो ड्रग कैसे निकलेगी सो कार्डियक आउटपुट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर देन द लोकल ब्लड फ्लो अगर यहाँ का लोकल ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है यानी यू नो आपको पता है आपकी बॉडी में देर आर सम ऑर्गन जिनका ब्लड सप्लाई ठीक ठाक ज़्यादा है देर आर सम ऑर्गन इन योर बॉडी जिनका ब्लड सप्लाई कम है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स कोट करूँ आपके सामने सो लेट्स टॉक अबाउट द मसल्स मसल्स का ब्लड सप्लाई कम है ब्रेन का ब्लड सप्लाई ज़्यादा है सो देर आर एरियाज इन द बॉडी जहाँ पे लोकल ब्लड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है लिवर का जो ब्लड सप्लाई है उसमें साइनिसवाइड्स हैं किडनी uh, का जो ब्लड सप्लाई है उसमें ग्लोमैरुलस है सो लोकल ब्लड फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो इज द कैपलरी परमिएबिलिटी सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी योर कैपलरीज आर हाईली परमिएबल फॉर एग्जाम्पल मैं लिवर की बात करूँ तो लिवर में देर आर बिग साइन इज वाइड्स बड़े बड़े गैप्स हैं तो इसमें से काफ़ी सारा ब्लड निकल जाता है सो इट्स अ वेरी लीकी स्ट्रक्चर ब्रेन की अगर बात करें सो इट्स अ टाइट ब्लड ब्रेन बैरियर सो कैपलरी परमिएबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग देन द टिश्यू वॉल्यूम अगर बहुत बड़ा टिश्यू है तो ड्रग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी इज अ डिफरेंट डायनेमिक छोटा सा टिश्यू है तो ड्रग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी इज अ डिफरेंट डायनेमिक देन वॉट इज द डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्लाज्मा अब सपोज ये मेरी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में दिस इज द प्रोटीन से फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ प्रोटीन विच इज नोन एज एल्ब्यूमिन और ये एक नेस्टी ड्रग मॉलिक्यूल है और ये ड्रग मॉलिक्यूल इस एल्ब्यूमिन के साथ टाइटली बाउंड होने की कैपेसिटी रखता है सो अगर सिनेरियो ये है तो इस सिनेरियो में लिसन टू दिस केयरफुली यहां पे ये सेल्स मौजूद हैं 
ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लेयर एंड दीज आर द सेल्स तो ड्रग को यहाँ से निकल के एक्चुअली यहाँ तक आना है लेकिन वो ड्रग निकल ही नहीं रही निकल इसलिए नहीं रही क्योंकि वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड है द ड्रग से कि भाई मैं एल्ब्यूमिन के साथ बहुत खुश हूँ आई एम वेरी वेरी हैप्पी हेयर तो मैं ब्लड सर्कुलेशन यानी वैस्कुलर कंपार्टमेंट को छोड़ के सेल्स तक नहीं जाना चाहती द पॉइंट इज कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ स्ट्रांगली बाउंड होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी सो देर बाइंडिंग देर डिग्री ऑफ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन ऑब्वियसली अफेक्ट द होल सिनेरियो एक सिनेरियो और डिस्कस करता हूँ देर इज से फॉर एग्जाम्पल एन अदर प्रोटीन विच इज नाउ ग्रीन इन कलर और वो प्लाज्मा प्रोटीन पर यहाँ बाउंड है बट वो इसके साथ हैप्पीली बाउंड नहीं है इट इज़ अ सैड बाइंडिंग और इसको जब मौका मिलता है ये बाहर निकल के आ जाती है और सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है टिश्यू प्रोटीन उनके साथ बाउंड हो जाती है और अब ये सेल को छोड़ने को तैयार नहीं है सो so, ऐसी ड्रग बहुत रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगी फ्रॉम द प्लाज्मा टू द सेल्स फ्रॉम द प्लाज्मा टू द सेल्स और ये सेल्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगी क्योंकि इसका इसका शौक क्या है ये यहाँ पर This is very happy. See the smiley face. This is very happy. यहाँ पर it is sad. So वो drugs जो plasma protein तो दो तरह की protein हो गई ना एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ about the plasma proteins. Plasma proteins आपकी blood vessels के अंदर होंगी जैसे कि albumin. दूसरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ tissue proteins की So tissue proteins are those proteins which are present in the tissue. So if let's say for example मैं अब ये statement conclude करता हूँ कि वो drug molecules जो plasma proteins के साथ tightly bound होते हैं वो distribute इतना ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन वो ड्रग मॉलिक्यूल्स डो टिश्यू प्रोटीन्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड दे स्टे इन द टिश्यूज अब ये जुमला आपको यू शुड मेक सेंस टू यू अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें भाई तो बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड द टिश्यू प्रोटीन एंड देन द रेलेटिव लाइपो फिलिसिटी ऑफ द ड्रग सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ड्रग ऐसी है जो लिपिड सॉलिबल है ठीक ठाक तो लिपिड सॉलिबल होने का सिंपल मतलब ये है कि जितनी भी बायोलॉजिकल uh, मेम्ब्रेन्स हैं सो फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड वेसल ये उसकी एंडोथेलियल लाइनिंग है और यहाँ पे ये ड्रग मॉलिक्यूल है ये सेल्स हैं तो ये ड्रग इजीली यहाँ से निकल के इंटस्टिशल स्पेस में और फिर सेल मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के अंदर दैट्स अ वेरी ईजी जर्नी वाई बिकॉज द ड्रग इज लाइपोफिलिक इट लव द लिपिड और लिपिड को कोई चीज अगर इजिली uh, उसमें डिजोल्व हो जाए तो इट कैन इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना अब इसके लिए कोई मसला नहीं है दैट्स वाई वो ड्रग्स जिनकी लिपिड सॉल्यूबिलिटी ज्यादा होती है मोर लिपिड सॉल्यूबल मीन्स मोर इजिली क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन एंड एंट्रिंग इन टू द सेल्स इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग्स हैं जो हाइड्रोफिल हैं तो उनका फिर मैकेनिज्म डिफरेंट है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी तो बात यह है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मतलब यह है कि मैंने जो दवाई खाई है वो पूरी बॉडी में कहां कहां तक डिस्ट्रीब्यूट होगी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेंगे इस सब को हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में और अब तक आपको ये आइडिया तो हो गया कि ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है यानी ड्रग कितनी फैलेगी कैसे फैलेगी इस सब का दारो मदार है बहुत सारे फैक्टर्स पर और वो फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं वो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो फैक्टर्स हैं कि उस ड्रग का यू नो पहुंचने का स्पीड यानी कार्डियक आउटपुट कैसा है फिर लोकल ब्लड फ्लो कैसा है फिर कैपलरीज उस टिश्यू में कितनी परमिएबल हैं वो टिश्यू कितना बड़ा है ड्रग कितनी बाइंड है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कितनी उसकी कैपेसिटी है बाइंडिंग की टिश्यू ये सारी प्रॉपर्टी वो ड्रग लिपिड सॉलिबल है या नहीं है ऑल दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई बात तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं इस ग्राफ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ग्राफ क्या है इसके ऊपर मैंने अजीब किस्म का एक कचरा बना लिया है बट यार ये कचरे काम के हैं बिकॉज इससे मैं आपको कुछ ना कुछ समझा रहा हूँ बोलो हाँ कि ना राइट सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम ऑन वाई एक्सिस वी हैव द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड एट दिस टाइम जीरो वट दे हैव डन इज इंजेक्टेड एन आई वी बोलर्स किसी ड्रग का कोई डोज दिया है तो इमीजिएटली इसका देखें डोज शूट करके यहाँ पे हाई लेवल ऑफ 
ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यानी जैसे ही ड्रग दी है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी हाई एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फिर वो बॉडी से निकलना शुरू हो गई तो जब वो एलिमिनेशन हुआ बॉडी से निकलना शुरू हुई किडनीज के जरिए या बाइल के जरिए किसी भी तरह जब वो ड्रग बॉडी से निकलेगी तो देखें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन आखिर में आफ्टर सम टाइम्स या फॉर एग्जाम्पल फोर आवर्स कितनी कम हो गई है जिस वक्त इंजेक्शन दिया था कितनी ज़्यादा हो गई थी फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी फिर बॉडी से एलिमिनेट हुई होगी और एलिमिनेट होने के बाद इतना सा ड्रग बॉडी में बाकी बच गया यही होता है ना आप दवाई खाते हैं वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बाद बॉडी से निकल जाती है सो दैट्स अ नॉर्मल कर्व ओके राइट अब बात को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स जिनकी हमने बात की है यहाँ पे ये फैक्टर सारे मैंने आपको ब्रीफली तो बता दिए कि जी ब्लड फ्लो से भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगी कैपलरी परमीएबिलिटी से भी अफेक्ट होगी डिग्री ऑफ बाइंडिंग ये तमाम फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का तो अब हम एक एक करके फैक्टर डिस्कस करते हैं कि वो फैक्टर्स किस तरह अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को सो द फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ब्लड फ्लो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड फ्लो द रेट ऑफ द ब्लड फ्लो टू टिश्यू कैपलरीज वेरीज वाइडली पूरी बॉडी में अलग अलग तरह का ब्लड फ्लो है फॉर इंस्टेंस ब्लड फ्लो टू वेसल रिच ऑर्गन सच एज ब्रेन लिवर एंड किडनी ये वो ऑर्गन हैं जहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और जब बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई काफ़ी ठीक ठाक है ना द ब्लड सप्लाई इज ग्रेटर दैन फॉर एग्जाम्पल एज कम्पेयर टू एन अदर ऑर्गन विच इज़ द स्केल्टल मसल अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई ब्रेन में वेसल्स ज़्यादा हैं या मसल में वेसल्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली स्केल्टल मसल में वेसल्स जो हैं दे आर लेस एज कम्पेयर टू द ब्रेन ठीक है इसी तरह कुछ और टिश्यूज बॉडी के ऐसे हैं जिनमें और कम ब्लड वेसल्स हैं फॉर एग्जांपल एरिपोस टिश्यू स्किन विसरा दे हैव स्टिल लोअर रेट ऑफ ब्लड फ्लो नो वेरिएशन इन द ब्लड फ्लो पार्टली एक्सप्लेन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस प्रोड्यूस्ड बाय आईवी बोलस ऑफ प्रोपेफॉल हाई ब्लड फ्लो टुगेदर विद हाई लाइपोफिलिसिटी ऑफ प्रोपेफॉल परमिट्स रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन इन टू द सी एन एस यानी जैसे ही किसी को आप ये प्रोपोफॉल का इंजेक्शन देंगे तो इमीजिएटली इसने फ़ौरन से किस पार्ट को जाके अफेक्ट करना है आपके ब्रेन को और इसकी वजह से आप थोड़े से वो कहते हैं टन हो जाएंगे सो यू विल स्टार्ट हैविंग हिपनॉरिक टाइम पीरियड और एनस्तीजे स्टार्ट हो जाएगा सब्जिक्वेंट लोअर डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्केलिटल मसल एंड एडिपोस टिश्यू लोअर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सो द ड्रग इफेक्ट्स ऑफ प्रोपोफॉल ऑन सी एन एस द डिफ्यूज आउट बाद में वो कम हो जाते हैं डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियन एंड कॉन्शियसनेस इज रीगेंड बट कहने का मकसद ये कि जैसे ही प्रोपोफॉल दी सबसे पहला अटैक कहाँ हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर द फर्स्ट सिस्टम टू बी अटैक्ट इज नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज ये प्रोपोफॉल एक तो लाइपोफिलिक है ईजिली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है दूसरा ब्रेन की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना इसीलिए इमीजिएटली इट अफेक्ट्स द ब्रेन लेकिन बाद में फिर ये सेम ड्रग जो है ये मसल्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और जब मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फिर ब्रेन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है इसीलिए कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है सो ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा ड्रग डिलीवरी उस ऑर्गन पर उतनी ही ज़्यादा होगी ओके okay? अगला फैक्टर कौन सा है द नेक्स्ट फैक्टर टू टॉक अबाउट इज द कैपलरी परमीएबिलिटी अगेन ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझना कि कैपलरी परमीएबिलिटी ज़्यादा होगी तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी है ना सो so, मेरे पास अगर दो सिनेरियोज हैं फॉर एग्जाम्पल एक टिश्यू ये है और दूसरा टिश्यू ये है अब इन दोनों टिश्यू में डिफरेंट ये डिफरेंस ये है कि यहाँ जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल में जो कैपलरी है उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है सिंस द परमिएबिलिटी इज़ मोर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर अब यहाँ जो मेरे पास कैपलरीज हैं उसकी जो परमिएबिलिटी है वो कम है तो यहाँ से ड्रग डिलीवरी कम होगी सो दैट्स एन ईजी कॉन्सेप्ट कैपलरी परमिएबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय कैपलरी स्ट्रक्चर एज वेल एज बाय द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग सो फॉर एग्जाम्पल कैपलरी स्ट्रक्चर जो है ना हमारे टिश्यूज का बहुत जगहों पर अलग अलग है बाज टिश्यूज ऐसे हैं जिनमें कैपलरीज की एंडोथीलियल सेल की अरेंजमेंट ऐसे होती है कि इनमें बीच में बाकायदा गैप्स होते हैं स्लिट्स होती हैं सो फॉर एग्जाम्पल इन द लिवर एंड स्प्लीन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बेजमेंट मेम्रीन इज एक्सपोज to large discontinuous capillaries through which the large plasma proteins can pass yani kafi bade bade gaps hote hain so for example if you look at the diagram here so the, you have slits like this isme se easily drug molecules nikal sakte hain so these are slits there okay that happens usually in some organs of the body not all of them such as liver and spleen 
ब्रेन में हावेवर कहानी उल्टी है इन ब्रेन द कैपलरी स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूस एंड देर आर नो स्लिट जंक्शन टू एंटर द ब्रेन द ड्रग मस्ट पास थ्रू द एंडोथीरियल सेल ऑफ द सी एन एस यानी द ड्रग हैज टू बी हाईली लाइपोफिलिक फॉर एग्जाम्पल अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कैरीज लेवोडोपा इन टू द ब्रेन लिपिड सॉलिबल ड्रग्स रेडिली पेनीट्रेट द सी एन एस बिकॉज दे डिजोल्व इन द एडोथिर मेम्ब्रेन अब बात यह है कि सपोज ये ब्रेन है आपका और इस ब्रेन में ये ब्लड सप्लाई है और यहां से ड्रग को निकलना है अब यहाँ पे जो जंक्शन है ना एंडोथिर लाइनिंग के वो टाइट जंक्शन है यानी उसके बीच में गैप्स नहीं है तो अब दो बातें हैं या तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो अब ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ना वो एंडोथिर सेल्स पर है फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का काम यह है कि भाई तुम ड्रग मॉलिक्यूल हो ये ड्रग है तो ये इसके साथ बाइंड करे और ये इसको पकड़ के लाके ब्रेन तक पहुंचाए सो so, या तो यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मौजूद हो या वो ड्रग लिपिड सॉलिबल हो ताकि इसके थ्रू ऐसे गुजर जाए सो so, ये दो बातें होंगी तो ड्रग इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वरना अदरवाइज तो यहाँ पे टाइट जंक्शन है देर आर नो स्लेट्स तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ सो फॉर एग्जाम्पल यू लुक है दैट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन यू नो एंडोथीर साल यू सी पूरे का पूरा ऐसे बाउंड है बीच में कोई स्लेट्स नहीं है इसको कंपेयर करें इसके साथ तो यहाँ पे स्लेट था यहाँ पे स्लेट था सो दैट्स इन द लेवर लेकिन इफ यू लुक इन द ब्रेन देर आर नो स्लेट्स अब टाइट जंक्शन है देखिए एक नुकड़ जो सेल है वो दूसरे सेल के नुकड़ के साथ ऐसे टाइटली जुड़ा हुआ है यार कोई बीच में गैप नहीं है टाइट जंक्शन है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है ना मैंने आपको बताया यहाँ पे ड्रग मौजूद है ये ड्रग है अब ये ड्रग या तो कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्टर मौजूद हो जो इस ड्रग को पकड़े और ब्रेन तक पहुंचा दें या दूसरा ये ड्रग जो है वो हैवीली लिपिड सॉलिबल हो तो डायरेक्टली ऐसे पास हो जाए मैं ब्रेन में से यही दो पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेन तक पहुंचने के लिए नाउ लिपिड सॉलिबल ड्रग्स रेडिली पेनीट्रेट द सेंट्रल नंबर सिस्टम बिकॉज द डिजोल्व इन दी एंडोथिर सो लिपिड सॉलिबिलिटी इज अ गुड साइन if you want to enter into cns by contrast ionized or polar drugs generally fail to enter the cns yani agar ionized drugs hain charged particles hain polar drugs hain wo nahi enter hote because wo lipid soluble nahi hote wo water soluble hote hain they closely juxtapose cells form the tight junctions in the brain ye baat ho gayi then they form the blood brain barrier so capillary permeability is an important player इन डिसाइडिंग के ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कितनी होगी किस तरह होगी अगर तो स्लिट्स मौजूद हैं और एंडोथीरियल सेल में गैप्स मौजूद हैं देन गुड लेकिन अगर स्लिट्स मौजूद नहीं हैं गैप्स गैप्स मौजूद नहीं हैं टाइट जंक्शन हैं तो फिर दो प्रॉपर्टीज चाहिए या ट्रांसपोर्टर मौजूद हो या लिपिड सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो ओके नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज द बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यूज ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है कि बाइंडिंग टू द दो तरह की प्रोटीन्स की बात हो रही है ब्लड वेसल के अंदर एक प्रोटीन है सपोज दिस इज द प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज एल्ब्यूमिन द मोस्ट कॉमन वन ऑफ ऑल द प्रोटीन एल्ब्यूमिन इस एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग अगर ज्यादा टाइटली बाउंड है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रग के ऐसे हैं कि इट इज टाइटली बाउंड टू एल्बुमिन तो ये डिस्ट्रीब्यूट uh, नहीं होगी सो रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स सिक्वेस्टर्स ड्रग्स इन नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म यानी द ड्रग विल बी बाउंड हेयर और ये डिफ्यूज नहीं होगी बिकम्स नॉन डिफ्यूजेबल एंड इट स्लोज द ट्रांसफर आउट ऑफ द वैस्कुलर कंपार्टमेंट अब अगर ड्रग ब्लड वेसल में एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड रहेगी तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि द ड्रग स्टेज इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट इट विल स्टे हेयर इट विल नॉट गैट आउट ऑफ द वैस्कुलर कंपार्टमेंट एंड एल्ब्यूमिन is the major drug binding protein in the blood and it also act as a drug reservoir yani uh, see we have a lot of uh, albumin molecules so this is an albumin molecule here that's an albumin molecule and suppose you take a drug which has the capacity to bind with albumin big time to wo iske sath bind karegi aur ab hum ye keh sakte hain ki ye jo albumin hai it is a reservoir for the drug a koi bhi drug hai jo humne use kiya let's call it drug a to it's a reservoir kyunki ye sara ka sara drug a albumin ke molecules par bandha hua hai ab hoga ye ke ye cells honge yahan par aur ye extra cellular space hai ye extra cellular fluid hai jaise jaise extra cellular fluid mein is drug ki concentration kam hogi ye drug albumin se thodi thodi nikal kar एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में आएगी यानी ये एल्बुमिन के साथ बाउंड जरूर है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ड्रग एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में बिल्कुल नहीं आएगी एब्सल्यूटली मना है ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ ड्रग निकल के आ रही होती है ज्यादातर वो स्टे करती है वैस्कुलर कंपार्टमेंट में लेकिन देर इज सम रिलीज इज वेल तो 
पॉइंट इज कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कहाँ से आएगी वो ड्रग एल्बुमिन से निकल के तो एल्बुमिन इज द स्टोर हाउस फॉर दैट ड्रग सो वो ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं वो यूजुअली एल्बुमिन पर बाइंड करती हैं एंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग डिक्रीज इज ड्यू टू एलिमिनेशन द बाउंड ड्रग डिसोसिएट्स फ्राम एल्बुमिन एंड दिस मेनटेन्स द फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द इंटस्टिशल फ्लैड ओके सो ये तो स्टोरी थी इफ द ड्रग इज बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन ना समटाइम्स द ड्रग ऑल्सो बाइंड्स वेरी वेल विद द टिश्यू प्रोटीन यानी अब सिनेरियो चेंज हो गया अब सिनेरियो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेल हेयर अ सेल हेयर अ सेल हेयर एंड विद इन द सेल वी हैव दीज ब्यूटिफुल प्रोटीन्स व्हिच आर द टिश्यू proteins which can bind the drug now the drug will bind to these particular tissue proteins ab mujhe bataye ye drug accumulate kahan hogi now the drug will be accumulated do option aapke paas number 1 in the vascular space number 2 in the tissues obviously aapka jawab hona chahiye in the tissues kyunki now the drug is happily living in the tissues because uski binding hone wali protein tissues mein hai agar ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है इट विल स्टे इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट अगर ड्रग टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड करती है इट विल स्टे इन द टिश्यूज ओके समटाइम्स इतना होता है कि वो टिश्यू में इतना पड़ी रहती हैं कि यहाँ इन्फ्लोमेशन वगैरह करती हैं सिस्टाइटस करती हैं अभी एग्जाम्पल बताता हूँ सो मैनी ड्रग्स अक्यूमलेट इन द टिश्यूज लीडिंग टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यूज सो हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यू बिकॉज दे आर लिविंग है as compared to the interstitial fluid and the blood the drugs may accumulate because of binding to lipids proteins or nucleic acids drugs may also undergo active transport in the tissue tissue reservoirs may serve as major source of the drug and prolong its action and it can even cause local drug toxicity for example acrolein which is a metabolite of cyclophosphamide which is an anti cancer drug can cause hemorrhagic cystitis because it accumulates in the bladder so drug agar yahan pe accumulate ho jaye it can also cause uh, inflammatory reactions okay jaise cystitis ki example diya cyclophosphamide jab lete hain patients so cyclophosphamide ka ye metabolite hai acrolein wo tissue proteins ke sath bind karta hai bladder mein rehta hai long term effects ki wajah se uh, cystitis inflammation ho jati hai okay even hemorrhagic cystitis bleeding ke sath inflammation so that's a very important concept to understand कि ड्रग ने वैस्कुलर स्पेस में रहना है या ड्रग ने टिश्यू स्पेस में रहना है ओके इट डिपेंड्स अपॉन उसकी बाइंडिंग किसके साथ ज्यादा है अब लाइपोफिलिसिटी आई मीन इजी टू अंडरस्टैंड थिंग इफ देयर इज मोर लिपिड सोलिबिलिटी इफ द लिपिड सोलिबिलिटी इज हाई डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाई एज वेल बिकॉज द ड्रग विल क्रॉस द मेम्ब्रेन तो ये एंडोथीलियम है उसमें एंडोथीलियम अंदर यहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं हाईली लिपिड सोलिबल गुजर जाएंगे इसमें से ईजिली द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इट्स एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन लाइपोफिलिक ड्रग यानी जो लिपिड सोलिबल हैं रेडिली मूव अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मोस्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दीज ड्रग्स डिजोल्व इन द लिपिड मेम्ब्रेन एंड पेनीट्रेट द एंटायर सेल्स ऑफ इस The major factor influencing the distribution of a lipophilic drug is blood flow to the area. More blood flow, more absorption, more more distribution. Okay. By contrast, the hydrophilic drugs, which are not lipid soluble, do not readily penetrate the cell membrane and must pass through the ciliate junction. In co pores chahiye, jisme se ye guzre. Otherwise, ye they cannot go from the vascular compartment to the tissues. Okay. Why? Well, Now comes my favorite topic, which is uh, the last topic of this video, but very very conceptual. मैं लिख दूँ अगर आप कहें. Let me write it down here. It is highly conceptual. Okay, so don't turn your face into a sad face because you are studying from Dr. Asif lectures. I want to make you happy. Big smiley face. Okay. Now let's talk about what is the volume of distribution. देख इसको सिंपल बात करके समझते हैं ये दिस इज द ब्यूटीफुल यू ये आप हैं अनफॉर्चुनेटली आपकी तबीयत खराब हो गई और आपको कोई ड्रग लेनी पड़ गई सो यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर ड्रग व्हिच यू टुक बाय ओरल रूट अब ये ड्रग आपने ले ली ये ड्रग आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से गुजर रही है और गुजर के आपके स्टमक से इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद ये लिवर में जाएगी और लिवर में जाकर ये 
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं यानी लिवर में इसकी कोई ना कोई अमाउंट कम की जाएगी कुछ ना कुछ तो द ड्रग नाउ एंटर्स इनटू द लिवर लिवर के बाद ये ड्रग कहाँ जाएगी मुझे बताएं लिवर के बाद ये ड्रग जाएगी आपके ब्यूटीफुल हार्ट में यहाँ आपका छोटा सा प्यारा सा दिल मौजूद है उस दिल में जब ये ड्रग पहुँचेगी दिल में एक दफ़ा पहुँच गई तो उसका मतलब ये है वैसे भी दिल में जो पहुँच जाता है वो फिर हर जगह पहुँच जाता है तो ये ड्रग जब दिल में पहुँची तो अब ये आपके पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ चुकी है दिस इज नाउ इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन अब ये बॉडी के हर पार्ट तक जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि द ब्लड वेसल्स दैट यू हैव आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं अब उसमें भी ये ड्रग पड़ी हुई है और फिर ये आपके सेल्स हैं तो तीन कंपार्टमेंट्स का मैं आपसे जिक्र करूंगा और वो तीन कंपार्टमेंट्स क्या हैं जरा गौर से सुनिएगा वी हैव नंबर वन दिस कंपार्टमेंट व्हिच इज व्हाट वी कॉल द वैस्कुलर कंपार्टमेंट क्या नाम देते हैं इसको हम वैस्कुलर क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स हैं देन वी हैव अ कंपार्टमेंट विच इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट वैस्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर है और इन दोनों कंपार्टमेंट्स को हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स आर एक्चुअली एक्स्ट्रा सेल्यूलर और ऐसा हम क्यों कहेंगे बिकॉज ये जो टिश्यू के सेल्स हैं ई और वैस्कुलर ये दोनों कंपार्टमेंट सेल से बाहर हैं सेल के अंदर तो नहीं है यार सेल के बाहर हैं तो देर फॉर दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट सो यू हैव अ वैस्कुलर कंपार्टमेंट यानी ब्लड वैसल्स यू हैव एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट व्हिच इज आउटसाइड द सेल्स एंड देन यू ऑब्वियसली हैव द सेल्स व्हिच इज देयर एंड देन देर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड टोटल बॉडी वाटर व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी तो अब जो ड्रग आपके ब्लड वैसल्स में पहुंची है यानी इस खाने पीने के बाद जब वो सिस्टामिक सर्कुलेशन में पहुंची है तो अब अल्टीमेटली वो ड्रग यहाँ आ गई ना आपके वैस्कुलर कंपार्टमेंट में अगर ये ड्रग अब गौर से सुने ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्या देखो अगर ये ड्रग बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल है वेरी बिग मॉलिक्यूल्स और ये इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं कि ये आपकी ब्लड वेसल की एंडोथीलियम से गुजर नहीं पा रहे सो नंबर वन दे आर बिग दे आर वेरी बिग मॉलिक्यूल्स अच्छा नंबर टू अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दे आर हाइड्रोफेलिक दे आर नॉट लिपिड सॉलिबल सो दे आर हाइड्रोफेलिक ये लिपिड सॉलिबल भी नहीं है अगर ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ तो अब आप मुझे बताएं कि ये ड्रग वैस्कुलर कंपार्टमेंट से ईजिली निकल जाएगी या ये वैस्कुलर कंपार्टमेंट में रिटेन रहेगी ना यू थिंक अबाउट इट दीज आर बिग मॉलिक्यूल्स दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दे आर हाइड्रोफेलिक दे आर नॉट एबल टू क्रॉस विच मीन्स कि ये जो ड्रग है से फॉर एग्जाम्पल आपने जो ड्रग ली है उसका नाम है ड्रग ए तो अब ये जो ड्रग ए के पाँच मॉलिक्यूल छः मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ बनाए हैं दे विल स्टे इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट ये इसी वैस्कुलर कंपार्टमेंट में रहेंगे तो मैं ये कहूँगा इस ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है दिस हैज अ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड ओनली टू द वैस्कुलर कंपार्टमेंट विच इज रफली अबाउट फोर लीटर्स इन अ हेल्थी एडल्ट मेल और फीमेल सो द पॉइंट इज मैंने अभी एक पहला कॉन्सेप्ट थ्रू किया है कि अगर ड्रग बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं और ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो इट विल स्टे इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट इट विल बी लिमिटेड टू द वैस्कुलर कंपार्टमेंट ये बेचारी क्रॉस कर ही नहीं सकेगी क्योंकि इतने बड़े बड़े ये मॉलिक्यूल हैं कैसे क्रॉस करें और ये हाइड्रोफिलिक है सो दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द वैस्कुलर कंपार्टमेंट हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड इज द सेम थिंग विच इज रेप्रेजेंटेड बाई वी डी सो वी से वी डी इज very limited is very very limited for big drug molecules for hydrophilic drug molecule it's limited okay acha ab main scenario ko change karta hu now let's change the scenario ab main kehta hu ki ye jo aapne drug molecules liye the they are not big molecules they are very small beautiful molecules and these small molecules are so small that they can easily go through the membrane they can easily go through the endothelium so now the property has changed the property is that they are small and number 2 they are not hydrophilic ab main aapse keh raha hu they are lipophilic ye easily uh, soluble hain fat membranes mein so ab mujhe batao ye drug yahan se nikal jayegi ya nahi ये ड्रग निकल जाएगी इजीली बिल्कुल इजीली निकल जाएगी एंड बिकॉज इट इज आल्सो लाइपोफेलिक तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी और फिर सेल्स के अंदर भी चली जाएगी यानी अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है 
या एक्सटेंसिव है सो दिस इज एक्सटेंसिव इट इज वेरी वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी लार्ज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल इट इज वेरी वेरी लाइपोफिलिक सो द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज पिछला जो केस मैंने जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल बताए थे उसमें मैंने आपको ये कंक्लूड किया था कि द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉल या द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी लिमिटेड बिकॉज वो ड्रग मॉलिक्यूल इतने बड़े थे कि हर जगह जा ही नहीं सकते थे एक सिनेरियो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग के मॉलिक्यूल्स इस तरह हों कि जो प्लाज्मा से निकल जाए यानी ब्लड वेसल को क्रॉस कर लें लेकिन सेल के अंदर एंटर ना हो तो ऐसा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो ई में स्टे करेगा और सेल्स के अंदर नहीं जाएगा सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ड्रग जो है वो कितना बॉडी पार्ट में कितना एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अगर कोई ऐसी ड्रग है जो सिर्फ वास्कुलर कंपार्टमेंट में रहती है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल इट्स वेरी वेरी लिमिटेड अगर कोई ऐसी ड्रग है जो सेल्स तक पहुंच जाती है निकल के ब्लड वैसल से तो अब हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वास्ट इट इज वेरी वेरी लार्ज इट्स इट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी बाजों का टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ के ना घंटा को समझ में नहीं आता तो बच्चे बड़ा परेशान होते हैं सो द एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइन इज द फ्लूड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन बुल शेड डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट बताया वो समझ लो ये फॉर्मूला याद रख लो द फॉर्मूला इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड दैर इज सी जीरो सी जीरो का मतलब यह है कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो ये भी मैं ग्राफ पे आपको समझाता भी हूँ चीज ऑल दो द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हज नो फिजियोलॉजिकल फिजिकल बेसिस इट कैन बी यूजफुल टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग विद वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना बाई द वे अभी मैं ये पैराग्राफ जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है distribution into the water compartments of the body so once a drug enters into the body it has a potential to distribute into any one of the three functional areas number 1 it can either only stay in the plasma compartment particularly if a drug has a very high molecular weight and it is extensively protein bound it is too large to pass through the slit junction so it will stay it will be trapped in the plasma compartment it will be trapped in the vascular compartment as a result it has low volume of distribution main aapko bataya na ki agar ye drug sirf aur sirf aapke वैस्कुलर कंपार्टमेंट में रहती है तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है ये सिर्फ वैस्कुलर कंपार्टमेंट में रह सकती है सो इट हैज़ अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट्स अ लो वीडी वैल्यू लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वैस्कुलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम यूजली फोर लीटर है सेवेंटी के इंडिविजुअल में हैपर इन ऐसी ड्रग है जो ये काम करती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बताता हूँ अभी अच्छा ये ड्रग वास्कुलर कंपार्टमेंट से निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भी जा सकती है तो अगर वो वास्कुलर कंपार्टमेंट में भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट में भी है तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया पहले ये सिर्फ कंपार्टमेंट में थी इस कंपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ वास्कुलर कंपार्टमेंट में थी अब ये निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट में भी आ गई है सो हम ये कहते हैं कि जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नाउ इनक्रीज इफ द ड्रग हैज़ लो मोलिकुलर वेट एंड इज हाइड्रोफिलिक तो ये एंडोथीलियम से तो निकल रही है क्योंकि इसका लो मोलिकुलर वेट है बट ये सेल्स के अंदर नहीं जा रही बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक है इट कैन पास थ्रू द एंडोथीलियल सिलिट जंक्शन ऑफ द कैपलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल प्लेयर हाउ एवर द हाइड्रोफिलिक ड्रग्स यूजुअली कैन नॉट मूव अक्रॉस द लिक्विड मेम्रेन तो सेल तक नहीं जाते देर फॉर दीज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट इन टू अ वॉल्यूम दैट इज द सम ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड द इंटरस्टिशियल फ्लेयर सो ए कॉन्सेप्चुअल चीज है अगेन लेट मी टेक यू थ्रू दीज वर्ड्स कि ये इस जुमले का मतलब क्या है इस जुमले का मतलब ये है कि दिस इज द वैस्कुलर कंपार्टमेंट एंड हेयर इज द ड्रग दीज आर द सेल्स ये ड्रग है तो छोटी तो एंडोथीलियम से गुजर जाएगी लेकिन लिपिड सॉलिबल नहीं है तो सेल्स में से नहीं गुजरेगी यानी ये ड्रग एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में अक्यूमुलेट होगी और प्लाज्मा में होगी तो इसका जो भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वॉर एवर ड्रग इज प्रेजेंट इन वैस्कुलर कंपार्टमेंट प्लस वट एवर ड्रग इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट सो अब जरा ये जुमला पढ़ो दोबारा तो आपको समझ में आएगा देर फॉर दीज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट इन टू अ वॉल्यूम दैर इज सम ऑफ यानी प्लस किस किस चीज का प्लाज्मा में जितनी ड्रग है उसका और इंटरस्टिशियल फ्लूड में जितनी ड्रग है उसका You got it, and which is usually about 20% of the body weight, 14 liters. Uh, amino glycoside antibiotics, 
आर दिस टाइप ऑफ ड्रग जो ई तक पहुँचते हैं सेल्स तक नहीं पहुँचते दैन देर इज़ टोटल बॉडी वाटर ये खुला खाता है ये वो ड्रग है जो हाईली लाइपोफिलिक है तो ये यू नो ब्लड वैसल से निकल के इंटस्टिशल फ्लूड में और इंटस्टिशल फ्लूड से निकल के सेल्स के अंदर तो ऐसी जो ड्रग होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लार्ज उसका काफ़ी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज वो पूरी बॉडी में फैल रही है यानी फोर्टी टू लीटर्स जो पूरे का पूरा टोटल बॉडी वाटर है हर जगह फैल गई ऐसी ड्रग ओके सो दिस ड्रग इज एथेनॉल फॉर एग्जाम्पल इट गोज एवरी वेयर इन द बॉडी नाउ द फैक्ट दैट द ड्रग क्लियरेंस इज यूजली फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस ये हम ड्रग क्लियरेंस की बात करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली मैं डिस्कस करूंगा तो ये वाला चार्ट भी डिस्कस करूंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा कि यू नो ड्रग क्लियरेंस के साथ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है ठीक है अभी मुझे ये पॉइंट डिस्कस करना है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं यहाँ फाइव स्टार बनाऊंगा यार फाइव स्टार इसलिए बनाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलो छः बनाता हूँ टू एम्फोसाइज इट फर्दर कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग बिकॉज द ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द लिवर और द किडनी अब सुनो देखो एक ड्रग मैं तीन सिनेरियोज आपके सामने बना रहा हूँ बल्कि दो सीनारी एक्सट्रीम बनाता हूँ एक ये है ब्लड वैसल इसके अंदर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग्स हैं ओके okay? ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग्स हैं और ये सेल्स हैं टिश्यू के एक ये सिनेरियो है अच्छा दूसरा सिनेरियो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ दिस इज द ब्लड वैसल इसके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के और ये सेल्स हैं टिश्यू के अब ये चूंकि इतने बड़े बड़े यू नो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्रॉस नहीं करेंगे ना इसमें से जब ये क्रॉस नहीं करेंगे तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा या हाई इट विल हैव वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ड्रग विल स्टे इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट अब यहाँ किडनीज हैं ये किडनीज है राइट इन किडनीज का काम क्या है इस ड्रग को एलिमिनेट करना बॉडी से अगर ये ड्रग प्लाज्मा कंपार्टमेंट में होगी तभी तो किडनी तक पहुंचेगी ना और किडनी पर पहुंचेगी तो किडनी इसको रिलीज कर देगी तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होल्ड ऑन करो अब इस ड्रग के बारे में बात करते हैं ना देर इज ए ड्रग विच इज स्मॉल तो वो निकल के यहाँ आ गई और ये लाइपोफिलिक भी है तो ये इंटरेस्ट ये एक्स्ट्रा सेल फ्लूड से निकल के सेल्स के अंदर चली गई तो अब ये बेसिकली ड्रग ऐसी ड्रग है जो तीनों कंपार्टमेंट में घुसी हुई है इट इज इन द वास्कुलर कंपार्टमेंट इट इज इन द ई एंड इट इज आल्सो इन द सेल्स तो बेसिकली ये ड्रग इज प्रेजेंट इन द टोटल बॉडी वाटर अब चूंकि ये ड्रग हर जगह मौजूद है तो किडनी के पास ये ड्रग बहुत ज्यादा नहीं पहुंचेगी कैसे पहुंचेगी क्योंकि वो तो इधर भी है इधर भी है सेल के अंदर भी है जगह फैली हुई है भाई सारे का सारा कैसे आया किडनी में किडनी में तो तब आएगा जब वो ब्लड सप्लाई के अंदर होगा यानी वैस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर होगा तो अब किडनी के पास चूंकि ये ड्रग सारी पहुंचेगी नहीं तो किडनी इस ड्रग को रिलीज भी कम करेगी जिसका मतलब यह है कि इस ड्रग की अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वेरी लार्ज पूरी बॉडी में फैली हुई है डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसी ड्रग का हाफ लाइफ बॉडी में ज्यादा होता है सो द हाफ लाइफ इज वेरी वेरी प्रोलॉन्ग और इसका इफेक्ट ज्यादा देर तक बॉडी में रहेगा एज कंपेयर टू अ ड्रग जो कि सिर्फ वैस्कुलर कंपार्टमेंट में रहती है तो पॉइंट ये है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है तो हाफ लाइफ कम होगी अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी ओके okay? क्योंकि वो बॉडी में है ना तो अब बॉडी में ऑलरेडी हर जगह फैली हुई है तो वो बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी हाफ लाइफ ज्यादा होगी अब इसको पढ़ते हैं सो डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स टू द ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द ब्लड फ्लो बट ऑल्सो ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा इफ अ ड्रग हैज लार्ज वॉल्यूम अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरी बॉडी में हर जगह फैली हुई है टोटल बॉडी वाटर में वैस्कुलर कंपार्टमेंट में भी है ई सी एफ में भी है सेल्स में भी है इट हैज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द ड्रग is in the extra plasmic space and is unavailable to the excretory organ kidney tak pahunch nahi rahi kyunki har jagah phaili hui hai therefore any factor that increases the volume of distribution can increase the half life and extend the duration of the action of the drug bahut important concept hai yaar volume of distribution is small hai तो ड्रग वैस्कुलर कंपार्टमेंट में है वैस्कुलर कंपार्टमेंट में है तो किडनी में ज्यादा ज्यादा ड्रग जाएगी ज्यादा ज्यादा ड्रग जाएगी तो ज्यादा ज्यादा एलिमिनेट होगी ज्यादा ज्यादा एलिमिनेट होगी तो हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग विल बी लो हाफ लाइफ 
ओके ये पूरा सिनेरियो रिवर्ट हो जाएगा इफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज थिंक अबाउट इट इफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज द ड्रग इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी इफ इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी इट इज नॉट गोइंग टू द किडनी इफ इट इज नॉट गोइंग टू द किडनी इट इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड इफ इट इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड इट इज इन द बॉडी इफ इट इज इन द बॉडी द हाफ लाइफ विल इंक्रीज सो अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है तो वो ड्रग बॉडी में रहेगी उसका इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी इसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो बेसिकली हाफ लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है ओके सो आई एम क्लोजिंग दिस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी सेक्शन फाइव के साथ विच इज अबाउट ड्रग क्लियरेंस कि बॉडी से ड्रग निकलती कैसे है हमने अब तक जो बात पढ़ी है दैट इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेट्स यू नो स्टॉप द वीडियो है एंड देन आपसे मुलाकात होगी अगली फार्मा की वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा